ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ മാൾട്ടയിലെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ടോട്ടൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കേസസ് ആയിരുന്നു അതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കേസസ് ക്യൂറായി ഒമ്പത് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു മറ്റുള്ള ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനെ പോലെ ഒരു നേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമൃദ്ധമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടും ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും മറ്റു വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിലധികം ഇത് വൈറസ് സ്പ്രെഡായില്ല പിന്നെ ഓരോ കേസൊക്കെ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാനുള്ള അനുമതിയൊക്കെ തന്നു മാസ്കുകൾ വിയർ ചെയ്യുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക സാനിറ്റൈസേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റുകൾ റിപ്പാട്രേഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് ഓരോ രാജ്യത്തേക്കും അവരെ എംബസിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാൾട്ടയിൽ നിന്ന് റിപ്പാട്രേഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകൾ സ്റ്റാർട്ടായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊച്ചിനിലേക്ക് ജൂൺ എട്ട് ഒമ്പത് തീയതികളിൽ ഏഴ് പതിനഞ്ചിനുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കാണ് നമുക്ക് ഇനിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം റിപ്പാട്രേഷൻ ഡോട്ട് എം എഫ് ഇ ഐറ്റ് ഗോ ഡോട്ട് എം ജി പിന്നെ പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ടു സീറോ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോയിലേക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എ എം ഫൈവ് പി എം ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇട്ടാലും ലിങ്ക് താഴെ ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എച്ച് സി ഐ മാൾട്ട ഡോട്ട് ഗോ ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് അവർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് സെവൻ ഐ സെവൻ നയൻ സീറോ നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ആണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കിലും കയറി നമുക്ക് ആപ്ലിക്ക ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ മാൾട്ടയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് ടേക്ക് കെയർ ഹോപ്പ് എല്ലാം മാറി പഴയ പോലെ ആവുന്നു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചോദിച്ചോ ഇവിടെ എന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്കാം സോറി ഇസ് ദർ എനി ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് റീസെൻ്റ്ലി ഫ്ലൈറ്റ് repatriation flights when you know when it's it's the day you have repatriation but you got to speak to your embassy uh-huh. speak to the foreign affairs okay uh the normal flights we, no, we not, yet. not yet decided no first you like but we don't know which flights which flights yet okay thank you so much thank you thank you malta international airport on നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് തൽക്കാലം റിപ്പാട്രിയേഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ജൂലൈ ഫസ്റ്റോടുകൂടി ചിലപ്പം ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കും ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കും അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ്റ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ എംബസിയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ റിപ്പാട്രിയേഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകളുണ്ട് അത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ എംബസിയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണേ എന്നത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ എംബസി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എംബസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാം പ്ലാൻ കണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ എം ജി ആണ് എയർപോർട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ മാസ്ക് ഒക്കെ വൈസറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈവൻ ഷോപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് വരുന്നത് നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോകാം ഫിഷിംഗ് റോഡ് മേടിക്കാമെന്നാണ് ചെറുതായിട്ട് ഫിഷിങ്ങിന് പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിറയെ റോഡുകളൊക്കെ 
ഇത് സുറിയിലെ ഉള്ള വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഷോപ്പാണ് ഇതാണ് സുറിയിലെ സൗത്ത് ഡൈവ് ഫിഷിങ്ങിന് ഡൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് ഇടുന്ന കിട്ടും ഫിഷിങ് ഡൈവിങ് ഉള്ള സാധനം സോ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ട സമയം വേണമെങ്കിൽ സൗത്ത് ഡൈവിൽ വരിക പക്ഷേ മാസ്ക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ വൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാം രണ്ടു പേർക്ക് അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലൊരു ഷോപ്പാണ് ഷോപ്പുകളിലെല്ലാം ആളുകൾ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര തിരക്കില്ലെങ്കിലും ആളുകൾ അത്യാവശ്യം ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷോപ്പുകളൊക്കെ കയറുന്നതിന് മുന്നേ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സും ഒക്കെ അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഷോപ്പുകളിൽ സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്താലും കുറേ സേഫാണ് എങ്ങനെയാണ് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നത് ആളുകൾ 